恐怖片不可怕，可怕的是根据真实事件改编。平平无奇的一个木盒子，里面却藏着恐怖秘密。女孩无意间收入囊中，自此一家怪事不断。大家好，我是电影小雅，今天我们来看恐怖电影《死魂盒》。老太太的桌子上放着一个黑色木盒，上面还刻着一圈神秘的符文。老太太拿着锤子慢慢靠近，看起来似乎很害怕。她试图砸开盒子，然而锤子还未落下，诡异的事情发生。在邪恶力量的操纵下，老太太半边脸突然塌陷，随后全身关节发出咔咔的声音，似乎都已经断裂。等老太太的儿子回到家中，发现他已经倒在地上，不省人事，怀疑家具有问题。老太太的儿子干脆把家里所有东西低价甩卖。三个月前，克莱德和妻子斯蒂芬妮选择离婚，因为重新买了房子。克莱德接回两个女儿汉娜和艾米丽，打算一起度过美好假期。路过社区时，刚好看到老太太家在卖东西。小女儿艾米丽眼光独到，一眼相中黑色木盒。见孩子喜欢，克莱德没有多想，买了下来。奇怪的是，木盒严丝合缝，无法打开。拿起来晃一晃，里面明显装着东西。晚上，艾米丽睡不着，捧起木盒仔细观察，不料竟无意间触发里面的隐藏开关。盒子终于打开，里面装着一些奇奇怪怪的东西，一只早已干枯的飞蛾。一枚年代久远的古老戒指，一个木马玩偶，还有一颗人类的旧齿。艾米丽戴上戒指，将盒子抱在怀中，渐渐进入梦乡。也就是从这个时候起，属于克莱德一家的噩梦开始了。第二天一大早，艾米丽像丢了魂一样盯着木盒子里的镜子。克莱德透过镜子看到艾米丽的眼球变成了白色。当女儿回过头来，一切又是正常的。克莱德还以为自己看花眼。吃早餐时，艾米丽表情木讷，像毫无感情的干饭机器，麻木地把餐盘里的食物往嘴里送。克莱德试图阻止，却被艾米丽用刀叉刺伤。见父亲受伤，艾米丽瞬间清醒，连忙道歉。这天晚上，艾米丽已经入睡，木盒却自动打开，似乎受到某种召唤。艾米丽突然也睁开了眼睛，汉娜正在卫生间里洗漱，一只飞蛾爬到她的后脑勺。但汉娜并没有察觉，直到打开镜柜，里面都是飞蛾，汉娜这才吓得大声尖叫。克莱德听到动静过来查看，发现飞蛾是从艾米丽的房间里跑出来的。打开房门，眼前一幕让他目瞪口呆，房间几乎被飞蛾塞满。艾米丽手里捧着打开的盒子，坐在床上一动不动，看起来邪乎的很。克莱德赶紧把艾米丽抱出去，汉娜则随手关上了房门。以为家里闹虫灾，克莱德找来灭虫公司。工作人员感到不可思议，因为在这个季节很难有这么多虫子。然而，艾米丽却对昨晚发生的事毫无印象，这让克莱德忧心忡忡，把女儿的情况告诉前妻斯蒂芬妮。两人以为是父母离婚给孩子产生了不好的影响，或许适应一段时间就没事了。可是，艾米丽的表现越来越不正常，她对木盒表现出过分的关心。除他以外，其他任何人都不准打开盒子。本来克莱德并没有在意木盒，反倒是艾米丽的态度让他有了兴趣。趁艾米丽不在房间，克莱德偷偷打开盒子，发现里面都是一些古怪的东西。艾米丽戴戒指的手已经发青，喉咙里还有明显的异物感，想吐却吐不出来。借着手电筒的光，艾米丽看到喉咙里出现两根手指，可当她再看时，手指头却消失了。第二天，艾米丽像被抽干了阳气，整个人无精打采。坐在后排的男同学偷偷顺走木盒，想要恶作剧。艾米丽察觉后，整个人瞬间暴躁，劈头盖脸一顿招呼男同学。班主任及时赶到，才将场面控制住。校长叫来克莱德和斯蒂芬妮，校方认为艾米丽出现了暴力倾向，希望家长平时多注意。目睹艾米丽可怕的占有欲，班主任提出木盒暂时由他来保管。当晚，班主任独自一人在教室里改作业。这时，木盒里传来声音。就在班主任试图打开时，突然阴风阵阵。之后，他经历了和老太太一样的惨剧。只是更惨的是，班主任直接被邪恶力量推下了楼。第二天，因为班主任意外死亡，全校放假一天。克莱德把这件事告诉艾美丽时，她关心的却是木盒。女儿的冷漠让克莱德感觉很陌生。
。艾米丽说，墓盒里住着一个女孩，是她的好朋友，不过只能听到女孩的声音，任何人都看不见她。听完这番话，克莱德心里直发毛，盒子肯定不能留了。这天晚上，克莱德偷偷开车把盒子带出去，扔进离家很远的垃圾站。原以为盒子不在，事情就会慢慢好转。然而，艾米丽的举动却让克莱德大为震惊。一番言语攻击后，艾米丽自扇耳光，制造克莱德殴打她的假象，最后哭着离开了家。不知情的汉娜竟真的以为克莱德情绪失控，虐待了妹妹。艾米丽受到木盒的召唤，光脚跑到垃圾站，把它拿了回来。他将盒子放在地上，突然木盒自动打开，无数飞蛾从里面飞了出来。与此同时，一个声音响起，虽然是听不懂的语言，但艾米丽似乎能理解。之后，飞蛾全部涌进艾米丽的嘴巴。当克莱德找过来时，艾米丽已经晕倒在地。两人回到家时，斯蒂芬妮带着警察等候多时，看来是汉娜报的警。艾米丽被紧急送往医院后，克莱德却因为莫须有的罪名丧失了探望权。出院后，艾米丽的身体出现了更恐怖的变化，右眼球移位，甚至一只鬼手把她半边脸撑到变形，似乎想从眼睛里钻出来。当艾米丽被母亲的男友喊住时，一切又都回归正常。意识到木盒有问题，克莱德带着他找到母校的大学教授。不愧是专家，一眼认出这个盒子不寻常。上面晦涩难懂的字符是犹太希伯来语，翻译过来的意思是“恶灵”。这是一个恶灵的盒子，靠某种信念制造，将邪恶的灵魂存放在里面。没事，千万别打开，否则很可能被恶灵附体。教授的话让克莱德忧心不已。回到家，他又上网查了不少有关恶灵附体以及驱魔的资料。不查不知道，一查更担心了。为了确定艾米丽有没有事，克莱德拿着圣经偷偷来到前妻家中。见艾米丽还在睡觉，克莱德在床边自顾自读起了圣经。艾米丽醒来后，神秘力量将圣经甩飞数米远。艾米丽似乎还残存着自我意识，眼泪就是证明。只是她的身体已经被恶灵占据。克莱德大声呵斥恶灵：“你到底想要什么？”声音引来了前妻。担心女儿受到伤害，克莱德被前妻赶了出去。这次经历让克莱德明白，依靠自己的力量是不可能战胜恶灵的。专业的事还得交给专业的人。于是，克莱德驱车赶往犹太教堂，寻求神父查克多的帮助。得知盒子被人打开过，在场的神父纷纷退避三舍。查克多告诉克莱德，盒子里的恶灵正在寻找合适的宿主，一旦成功，宿主将与恶灵融为一体。直到最后，恶灵将宿主蚕食为一具空壳。到那时，宿主将彻底死去。克莱德明白，要是不尽快将恶灵驱逐，艾米丽命不久矣。如今办法只有一个：用恶灵的名字呼唤他，命令他回到盒子里。问题是，查克多并不知道恶灵的名字，因此无能为力。就在克莱德抱着盒子失望离开时，查克多的儿子沙菲尔神父表示愿意帮忙。艾米丽的情况越来越糟糕。晚上，斯蒂芬妮听到厨房有动静，过去查看，结果被眼前的一幕吓坏。艾米丽蹲在地上，对着一块生肉狼吞虎咽。斯蒂芬妮试图上前安抚，艾米丽却打碎玻璃，阻止母亲靠近。与此同时，艾米丽的身体里发出了嘶哑的声音，说她并不是艾米丽。斯蒂芬妮不愿放弃，可诡异的是，刚才艾米丽还在面前，一转眼竟来到了身后，手里还拿着尖锐的玻璃。好在关键时刻，艾米丽自我意识觉醒，跳到母亲身上寻求安慰。事后，斯蒂芬妮把刚才发生的事情告诉男友，但对方完全没搞清楚状况，提议明天带艾米丽看心理医生。第二天，艾米丽在门口荡秋千，母亲的男友在洗车。起初一切都还好好的，突然，男友发现艾米丽站在原地，眼神诡异地盯着自己，上前询问，艾米丽却一言不发。这时，妖风四起，男友嘴角突然流血，紧接着一嘴的牙齿全部脱落。见状，男友吓得火速逃离了现场。艾米丽随即倒在地上，浑身抽搐。当汉娜跑过来时，却亲眼看到一只飞蛾飞出艾米丽的嘴巴。此时，汉娜终于意识到问题的严重性。把妹妹送进医院后，汉娜赶紧给克莱德打去电话。此时的二人组也已经有所收获。
，沙菲尔打碎木盒里的镜子，找到恶灵的名字阿比苏。医院里，医生在给艾米丽做核磁共振时，房间里的灯忽明忽暗。更恐怖的是，斯蒂芬妮在影像中清楚地看到艾米丽的身体里有一个鬼影。事情发展到这里，斯蒂芬妮和汉娜终于能理解克莱德之前的举动。按照沙菲尔的要求，他们在医院里找到一个相对隐秘的地方，开始为艾米丽驱魔。沙菲尔提醒他们，仪式一旦开始，就必须完成。驱魔过程中，恶魔会想方设法阻拦。大家在面对他的时候，必须坚持信念不动摇。艾米丽非常不配合，克莱德和斯蒂芬妮只好合力将其控制。沙菲尔则抓紧时间干正事，管不管用不知道，但看起来挺魔性的。过程中，艾米丽身体内的恶灵暴走，挣脱父母的控制后，双手死死掐住了沙菲尔的脖子。好在最后有惊无险。克莱德恳求恶灵放过艾米丽，要负就负在他的身上。恶灵没有回应，一声恶龙咆哮后便离开了驱魔现场。克莱德第一时间追了上去，最后来到医院停尸房。黑暗的角落里，艾米丽正阴森森地站在那里抽泣。当灯光熄灭后，艾米丽不见了。下一秒，黑色血液滴到克莱德手上，来不及反应，克莱德被艾米丽扑倒在地。等斯蒂芬妮等人找过来时，却看到克莱德正将艾米丽揽入怀中，艾米丽手上的戒指也已经自动掉落，看起来好像危机解除了。然而，沙菲尔神父却察觉出异常：如果恶灵不见了，那他去了哪里？为寻找答案，沙菲尔一遍遍呼喊着恶灵的名字。原来，恶灵已经附身到克莱德身上。沙菲尔立刻开始新一轮驱魔。房间里狂风大作，灯光更是忽明忽暗，恐怖氛围一整个拉满。木盒缓缓打开，鬼手也从克莱德的嘴巴里伸了出来。隐约间，似乎看到恶灵正朝着盒子里爬去。等他爬进盒子里，四周恢复正常，克莱德也醒了过来，一家人终于团聚。原本破碎的夫妻感情也在这次经历中得到修复。沙菲尔捡起戒指，带着木盒准备返回教堂。如果你以为危机就此解除，那就错了。途中，一辆大卡车窜了出来，沙菲尔神父遭遇车祸，木盒甩出车厢，掉在了路边，等待下一个倒霉蛋把他捡回家。影片上映于2012年，光从海报上看就很有驱魔人的感觉。看多了这种题材的人，可能没有太多新鲜感。影片改编自《洛杉矶时报》记者莱斯利·戈尔斯坦的纪实类作品《盒子里的恶灵》。恶灵盒起初在 eBay 上被人拍卖，其中的一个盒子主人叫凯文·曼尼斯。后来这个盒子辗转棘手，最后送给了山姆·雷米，也就是这部电影的制作人。不管是盒子里的恶灵，还是本片素材，大多来自凯文·曼尼斯对围绕在盒子周围故事的讲述，而这些背景都为整个故事抹上真实而又神秘的色彩。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。